Nascido em 18 de julho de 1918, na cidade de Transkei, o líder sul-africano Nelson Mandela foi um dos mais importantes políticos atuantes contra o processo de discriminação instaurado pelo Apartheid na África do Sul e se tornou um ícone internacional na defesa das causas humanitárias. No ambiente universitário, Mandela teve a oportunidade de tomar conhecimento da luta contra o Apartheid promovida pelo Congresso Nacional Africano. Ainda jovem, voltou-se contra as tradições de seu próprio povo ao não se sujeitar a um casamento arranjado. Mediante ao impasse, refugiou-se na cidade de Joanesburgo. Em 1956, as autoridades prenderam Nelson Mandela e decidiram condená-lo à morte pelo crime de traição. No entanto, a repercussão internacional do acontecido serviu para que o líder ficasse em liberdade. Em março de 1960, um protesto que tomou conta das ruas da cidade de Chaperville resultou na morte de vários manifestantes desarmados. Depois disso, Mandela decidiu se empenhar na formação do Lança da Nação, um braço armado do Congresso Africano. The Africans require want the franchise on the basis of one man one vote they want political independence we have made it very clear in our policy that uh, south africa is a country a country of many races there is room for all the various races in this country com isso, o governo segregacionista logo saiu em busca dos líderes dessa facção e, em 5 de agosto de 1962, Mandela foi novamente preso. Após enfrentar o processo judicial, foi condenado à prisão perpétua, pena que cumpriria uma ilha penitenciária. Nos 27 anos seguintes, foi preso 466-64. A comunidade internacional se mobilizou contra sua prisão, mas somente em 1990, sob a tutela do governo conciliador do presidente Frederick William de Klerk, Nelson Mandela foi liberto e reconduziu o processo que deu fim ao apartheid na África do Sul. Mandela passou 27 anos na prisão e foi libertado por ordem do então recém-eleito de Klerk. Desde então, os dois vêm negociando a revogação das leis que privilegiam a minoria branca em detrimento da vasta população negra na África do Sul. O processo de abertura enfrenta arranhões, violência e uma relação difícil entre Mandela e De Klerk. Will be a better for home for all. The ANC will pursue the armed struggle against the government as long as the violence of apartheid continues. Em 1992, as leis segregacionistas foram finalmente abolidas com o apoio de Mandela. No ano seguinte, a vitória política lhe concedeu o Prêmio Nobel da Paz e, em 1994, foram organizadas as primeiras eleições multirraciais da África do Sul. Mandela foi eleito e deu início à extinção das práticas racistas do governo africano, o que rendeu grande reconhecimento internacional ao líder. Nelson Mandela concretiza um sonho de 75 anos, o direito de votar. Como negro, como cidadão de plenos direitos, a luta por esses direitos custou a Mandela 27 anos de prisão. Mas ele já disse que não sente amargura, nem clamor de vingança contra os brancos. Nelson Polisata Mandela, do hereby serve to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Never, never. And never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Depois de cumprir o mandato, atuou em diversas causas humanitárias e exerceu grande papel na luta contra a AIDS. Nelson Mandela faleceu em 5 de dezembro de 2013 em sua casa na cidade de Joanesburgo, em decorrência de uma infecção pulmonar.